人最大的需要是什么呢？人最大的需要就是蒙上帝爱和能够爱上帝。有这个爱的时候，人僵硬的心就会被溶解，然后上帝的话才能够进到他的心里。这就是人被造的原理，蒙爱和爱神了，然后他什么都会有，也会得释放。今天我们要读的经文是在马可福音十章十七节那里，是说到有一个年轻也成功的财主会在耶稣面前问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”他问主，是因为他心里有个不平安。然后我们再跳到二十一节说，耶稣看着他就爱他。对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了，因为他的财产很多。耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人。”进神的国是何等的难啊！其实主要强调的不是要那个财主的钱，乃是要改他的思想，改变他的心。我们认为不能爱上帝，是因为在我们的思想里什么都看不到上帝的爱。所以主要改变这个思想，要改变这个心灵，叫我们重新认识他，认识自己的价值。这样才能什么都能享受的。然后很重要的一句话，在第二十一节那里，耶稣看着他就爱他。主耶稣也是看着我们，爱我们的，因爱我们的缘故，才叫我们跟从他。为了是叫我们得着一切了，就是天国的财宝了。倘若我们生命里面需要有一样东西，比上帝还大的话，就很难享受主的爱和给我们的一切祝福。今天，我们问自己一句话：我们需要主的心吗？当我们真的需要主的时候，我们一切都会得着了。很重要，我们不要误解的地方是，就算我们有些地方还做不到，上帝也不会控告我们。上帝要的不是我们的钱、我们的热心、时间等等，乃是我们有需要主的心吗？比如，当我们愤怒的时候，大多数会叫主改变我们的情况，改变我们那个愤怒。其实，我们最需要只有一个，就是上帝本身。我们需要主的时候，我们的愤怒的心就会融掉，甚至我们需要主的时候。我们所受的试探就会减少或不见掉。倘若我们一不需要上帝的时候，我们就是有很多的偶像，这导致我们更加痛苦。所以，我们需要主的时候，主马上会动工，不能一半靠上帝，一半靠自己，乃是全然的靠上帝。那什么是需要主的心呢？需要主的心就是。一个唯一的心。如果一个人说他需要太太，可是同时也需要足球的话，他的太太怎么会喜悦他呢？我们早上起来的时候，马上想的是我们要忙的事，或马上想到很痛苦的事，那不是唯一需要主的。主要我们把我们的忙碌，我们痛苦的那件事。放下来，单单需要的就只有主了。就像我们需要的是医治者，不是得医治；我们需要的是那位供应者，不是要得供应。这个就是我们信仰生活要唯一的地方。所以，我们要谦卑。谦卑的人会想：我不能，但是我愿意。我软弱，但我需要主。这就是唯一的心。当我们需要主之后，自然就会寻找他。但有些信徒寻找主是先要主改变那个情况，而不是先寻求主的美意
，因此会因为为何主没有改变，没有得着而痛苦。若先通过主寻找出理由，就算情况还没有改变，心灵确实先得释放，之后主教我们得到的证据就会越大。弟兄姐妹，我们不是要成为完美的人。乃是有一颗需要主的心，寻找主的心。无论我们前面的问题多大，主是看着我们就爱我们了。我们只要发现自己是蒙爱，发现神的同在时，我们还担心什么？还会需要什么呢？